हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग्स इन एआई या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग्स तो यहां पे अगर हम बात करें मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग जो आती है वो है सुपरवाइज अनसुपरवाइज और री और बहुत जगह पे इन तीनों के बीच में डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है और यहां पे इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल लेवल से और रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि पीके मूवी की अगर हम बात करें या इलेक्शंस का जो एग्जिट पॉल की बात करें तो उसी के एग्जांपल्स के बेसिस पे इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताने जा रहा हूं और इनका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं यहां पर देने जा रहा हूं तो यहां पर अगर हम स्टार्ट करते हैं सुपरवाइज लर्निंग से तो जैसा कि मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हमारा मेन एम क्या है कि कैसे मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाया जाए और किसी भी मशीन को इंटेलिजेंट बनाने का सबसे मेन फैक्टर क्या है कि वो खुद से लर्न करे तो यहां पे हमारे पास तीन टाइप के जो लर्निंग है सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड री एनफोर्समेंट ये मेन तीन लर्निंग है वैसे तो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग और भी है हमारे पास तो सुपरवाइज लर्निंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले मैं आपको एक बेसिक टेक्निकल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो यहां पर सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास क्या होता है ट्रेनिंग डेटा मतलब कहने का क्या है नाम से ही पता लग रहा है सुपरवाइज्ड मतलब यहां पे हमारे पास एक सुपरवाइजर है सुपरवाइजर का मतलब एक टीचर है जो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो यहां पे कौन है ट्रेनिंग डेटा ट्रेनिंग डेटा का मतलब है हमारे पास ऑलरेडी इनपुट भी है हमारे पास आउटपुट भी अवेलेबल है और उसी इनपुट आउटपुट के बेसिस पे उस ट्रेनिंग डेटा को या उस लेबल्ड डेटा के बेसिस पे हम एक मॉडल तैयार करते हैं और उस मॉडल में हम न्यू इनपुट डाल के देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या वैलिड आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा कहने का मतलब क्या है अगर एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो एग्जिट पोल जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल्स ने एग्जिट पोल दिया था इस लोकसभा इलेक्शन का तो लोकसभा इलेक्शन की जो एग्जिट पोल है वो क्या है एक ट्रेनिंग डेटा है ट्रेनिंग डेटा का मतलब है हजारों लो, लोगों से लाखों लोगों से उन्होंने फीडबैक लिया और उसमें अलग अलग कैटेगरी के लोगों से ऐसा नहीं कि सिर्फ यंगस्टर से लिया यंगस्टर से ले भी से भी लिया बच्चों से भी लिया बड़े बुजुर्गों सबसे लिया उन्होंने फीडबैक और उस फीडबैक में है क्या उनका इनपुट और उस इनपुट के बेसिस पे एक आउटपुट की बीजेपी को इतनी सीटें आएंगी कांग्रेस को इतनी आएंगी या इसको इतनी आएंगी ये विनिंग कैंडिडेट है ये लॉसिंग कैंडिडेट है तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग डेटा में डाल दिया और ये हमारा ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं मतलब हमने मशीन को ये डेटा जो है वो दे दिया अब लर्निंग एल्गोरिदम्स यहां पे काम करेंगे कौन कौन से लर्निंग एल्गोरिदम्स है यहां पे हम यूज करते हैं जैसे ने बेस एल्गोरिदम जो ने बेस है वो क्या करता है सुपरवाइज लर्निंग पे काम कर रहा है जिसमें आपने इनपुट और आउटपुट जो है वो पहले ही डाल दिया अब अब होगा क्या अब आपने न्यू इनपुट दी न्यू इनपुट यहां पर क्या है एक्चुअल में जब एक्चुअल में जब काउंटिंग स्टार्ट हुई जो ओरिजिनल डेटा था जो ओरिजिनल लोगों ने वोट किया उसका जो डेटा जब आया और उस डेटा को हमने क्या किया मॉडल के ऊपर मॉडल जो है किसके ऊपर बेस था जो एग्जिट पोल का डेटा था जो एक डमी डेटा बना के एक फीडबैक के बेसिस पे जो आउटपुट आई थी उसके बेसिस पे हमने मशीन को मॉडल तैयार किया मॉडल मतलब एक प्रोटोटाइप किया कि ये जीतेगा ये हारेगा ये विनिंग प्रॉबेबिलिटी इसकी ज्यादा है इसकी कम है अब होगा क्या जैसे ही हमने न्यू डेटा उसमें डाला या एक्चुअल डेटा डाला उस मॉडल के बेसिस पे उसने कुछ आउटपुट दिया अब हमारा जो आउटपुट है वो क्या है अगर आपका आउटपुट वहां पे करेक्ट आ रहा है मतलब जो आपने एग्जिट पोल में बोला था वही आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली आपने जो ट्रेनिंग डेटा दिया वो डेटा जो है बहुत ही अच्छे लेवल का डेटा दिया बहुत ही रिफाइंड डेटा दिया और आपका एल्गोरिदम जो है वो प्रॉपरली लर्न करके क्लासीफाई कर रहा है क्लासिफिकेशन का मतलब है कि डेटा को क्लासीफाई करना कि ये जीतेगा ये हारेगा इसकी जीतने की प्रॉबिलिटी ज्यादा है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं ऑलरेडी मशीन को हम इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड कर देते हैं तो इसको बोलते हैं हम सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग की अगर हम बात करें तो इसका सिंपल से एग्जाम्पल है पीके मूवी की अगर हम बात करें तो जैसे ही अमीर खान अपने दूसरे ग्रह से पृथ्वी पे आता है तो उसको कुछ नहीं पता मतलब न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, उसको कुछ नहीं आइडिया कि क्या सही है क्या गलत है कौन आदमी कौन औरत कौन बच्चे कौन बुजुर्ग कुछ नहीं पता तो वही सबसे पहला अगर आपने डेफिनेटली वो सीन देखे होंगे तो आपको पता होगा 
कि उसको यहां पे ये नहीं पता कि लोगों की चमड़ी कैसी है तो वो कहता है कि किसी की चमड़ी जो है वो ढीली डाली किसी की चिपकी हुई किसी की चमड़ी रंग रंगीली सी है तो ये एक्चुअल में क्या है उसको कोई भी नॉलेज नहीं है सिर्फ उसके पास इनपुट है इनपुट कहां से आ रही है सेंसर से मतलब आंखों से वो देख रहा है कुछ जज कर रहा है और उसके बेसिस पे वो क्या कर रहा है उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनकी जो दिखने के चलने के अंदाज के बेसिस पे वो क्या कर रहा है ग्रुप कर रहा है क्लस्टर बना रहा है वहां पर क्लस्टर का मतलब क्या है कि उसने देख लिया कि अगर किसी की मुछे हैं किसी की हाइट अच्छी है या किसी ने कुर्ता पजामा टाइप ढीले ढीले कपड़े पहने हैं तो वो मतलब उसने एक पुरुषों वाली कैटेगरी में रख दिया मतलब जेंट्स वाली कैटेगरी में रख दिया ऐसी उसने लेडीज की कैटेगरी बनाई खेलने वालों की अलग बनाई बच्चों की अलग कैटेगरी ऐसा नहीं कि वो कैटेगरी बिल्कुल सही है एक 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 फर्स्ट लेवल पे उसने क्या किया ग्रुप बना दिए क्लस्टर बना दिए तो ये क्या है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनपुट है आउटपुट नहीं है उसको नहीं पता कि ये चीज क्या है और धीरे धीरे वो लर्न कर रहा है अपने आप से लर्न करते करते वो क्या कर रहा है एक्चुअल जो आउटपुट की तरफ जा रहा है यहां पे हमारे पास क्या है के मीन जैसे कि एल्गोरिथम को हम यूज करते हैं तो के मीन क्लस्टरिंग के अंदर हम क्या करते हैं हम ग्रुप बनाते हैं और जो सेम टाइप के बंदे हैं उनको एक ग्रुप में रखने की कोशिश करते हैं तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग जो है ज्यादातर मशीन आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग में ही आती हैं क्योंकि मशीन के पास अपना तो ब्रेन है नहीं तो ऑब्वियसली वो क्या करती हैं उनको हमने सुपरवाइज देना पड़ता है मतलब उनको पहले डेटा देना पड़ता है उसके बेसिस पे वो कुछ कुछ आउटपुट जनरेट करते हैं या कुछ डिसीजन जो है वो मेक करते हैं तो यहां पर थर्ड की अगर हम बात करें री इन्फोर्समेंट लर्निंग री इन्फोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है हमारे पास रिवॉर्ड एंड पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है रिवॉर्ड एंड पॉलिसी मतलब कहने का कि हमारे पास एक एजेंट है एजेंट मतलब कोई भी ले लो जैसे पीके में अमीर खान जो है वो एक एजेंट है उस एजेंट ने कुछ एक्शन परफॉर्म किया कहा इन्वायरमेंट जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है उसके अंदर कुछ एक्शन परफॉर्म किया और उस एक्शन के बेस पे उसको या तो कुछ रिवॉर्ड मिला मतलब कुछ प्लस में मिला या कुछ नेगेटिव मिला जिसको हम पेनल्टी बोल सकते हैं और स्टेट जो है वो कुछ चेंज हुई स्टेट चेंज होगी क्या मतलब एनवायरनमेंट में कुछ चेंज किया फिर उसने उसके बेसिस पे कुछ पॉलिसी बनाई और नेक्स्ट टाइम उस पॉलिसी के बेसिस पे वो उसको अलग तरीके से परफॉर्म करेगा मतलब आपने वो सीन देखा होगा जिसमें वो फिफ्टी रुपीज का नोट जो है पचास रुपए का नोट देता है और उसको उसके बदले में गाजर मिलती है तो उसको क्या लगता है यहां पर कि जैसे उसने एक्शन परफॉर्म किया पचास रुपए का नोट दिया वहां पर स्टेट चेंज हो गई और रिवॉर्ड क्या मिला गाजरों का एक पूरा बंडल दे दिया अब होगा क्या उसने सोचा कि उसने एक पॉलिसी बनाई कि इस बंदे की जो तस्वीर है जहां जहां पे लगी है उसको उठा लो तो वो सारी जगह से महात्मा गांधी की तस्वीर उठा के लाता है और उस बंदे को दोबारा देता है जैसे ही वो दोबारा देता है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता तो वो बाद में यही सबसे बड़ा मैसेज भी वो देता है कि इस फोटो की जो कीमत है सिर्फ एक ही कागज पे बाकियों पे नहीं है तो ये एक्चुअल में एग्जांपल क्या है री का जहां पे वो पेनल्टी और रिवॉर्ड के बेसिस पे एक पॉलिसी बना रहा है और उस पॉलिसी में चेंज करते करते वो क्या कर रहा है लर्न करता है जनरली ये होता है गेम्स के अंदर गेम्स में आपने एक स्टेप लिया और आपको पॉइंट मिला पॉजिटिव में पॉइंट मिला या नेगेटिव में पॉइंट मिला उसके बेसिस पे आप एक पॉलिसी डिजाइन करोगे कि नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा स्टेप या इससे सिमिलर स्टेप चलना चाहिए या नहीं तो ये बेसिकली एग्जांपल है आप सबसे पहले जो है अनसुपरवाइज लर्निंग से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा कि जहां पर कोई नॉलेज नहीं है सिर्फ हमारे पास इनपुट ही इनपुट है हमें कुछ नहीं पता तो यहां पर वो अपने बेसिस पे कुछ क्लस्टर बनाता है क्लस्टर कुछ भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन देयर कलर बेस्ड ऑन देयर कि वो कैसे दिखते हैं उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर उसके बेसिस पे क्लस्टर बनाएगा फिर धीरे धीरे उन क्लस्टर्स को रिफाइन करेगा कल को हो सकता है और लोगों से उसको फीडबैक मिली धीरे धीरे करते करते वो जो है क्लस्टर्स को रिफाइन करता जाएगा जब एक बार क्लस्टर बन गए अब उसने जैसे ही देखा एक ड्रेस पहनी हुई लड़की को तो साथ ही साथ उसको पता लग जाएगा कि ये क्या है लड़की है तो ऑब्वियसली वो किस तरफ डालेगा वो क्लासिफाई करके उसको लड़कियों वाले ग्रुप में ही डालेगा मतलब पहले अनसुपरवाइज करते करते वो सुपरवाइज लर्निंग में पहुंच जाएगा तो ये मेन डिफरेंस है सुपरवाइज अनसुपरवाइज एंड री इन्फोर्समेंट री इन्फोर्समेंट में हम जल्दी यूज करते हैं क्यों लर्निंग मेथड बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं लेकिन अगर इतने एल्गोरिदम्स को भी आप कर लेते हो इनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथन आप मैट लैब पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो आर प्रोग्रामिंग के थ्रू भी इनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो थैंक यू